morning students i welcome you for the sheba group of school online class so last class we have learned about the laws of motions so now i am going to teach you for the work done by the motions okay so work energy and power work means what so work means it's said to be done by the force okay so namba or force apply pandra appadinum bodu namba and force ku evlo effort kudukuronrala potu da and the work vandu evlo fast ah vandu mudiyudu appdin solrom okay so this is a work so it's said to be done by the force when the force applied on your body so it's this place to do work okay so or body irukku or position irukku appadinum bodu and the body la vandu evlo namba force apply pandrom appindradha dhaan solranga so okay it's said to be the done it's this place so it's a definition so ability to do work so namba evlo ability okay nammalku evlo ability irukko adha vechi dhaan nammoda work vandu evlo fast ah mudiyudhu evlo slow ah mudiyudhu endradhu so namba or object ah vandu namba move pandrom appadinum bodu nammalku namba vandu and object ku vandu high pressure kudupom okay va so andha mari force adhigama kudukkum bodu and object vandu sadana vandu move avum so idhe force kammiya kudukkum bodu or place la or initial state la nindu or final state ku vandu or small distance ku dhaan move avum okay so adha dhaan solranga so hence work hence the work and energy is equivalent so energy means what it's simple the energy is defined as the ability to do work okay so it's a energy so nammalku energy irukkala so and energy evlo energy namba kudukromo adha potta and the work mudiyum abidran it's related equivalent form abidran so same dimension so its energy is a physics it's a search as a mechanical electrical and thermal nuclear so energy vandu four types ah convert agudhu one mechanical dielectrical thermal nuclear energy abin solrom so first mechanical energy vandu nama mostly vandu machines moolama form pandra energy okay so nama edana or work fast ah mudiyona na machines vechi and the work ah fast ah mudichukom so electrical energy it's based on electrical field so thermal and nuclear energy it's based on nuclear energy it's based on so it's a a form okay so thermal energy it's a heating process so so on its many machines one form energy its delivered energy to another form so or form la energy gain panudha appadinum bodu adu release panum bodu vera different form la vandu energy release panum its based on the mechanical and electrical field okay so electrical field la mechanical field la machines la la namba vandu energy gain pandrala so adu vandu eppadi irukum appdin paatha or work vandu and or energy gain panudha and machine appadinum bodu so and work mudiyum bodu and energy vera edama vera different place la vandu release aagum appindranga in this uh, it's mainly mechanical energy it's two types so mechanical energy vandu two types irukku one kinetic energy and potential energy appdin solranga so it's a, the rate of work done is called a power so next is the rate of work done work will be done in some rate okay it's a rate of energy delivered so this is known as a power appdin solranga so power means what it's stick the cricket refers to the hit on your ball it's fast rate ஸோ நம்ம வந்து ஒரு கிரிக்கெட் பேட்டில் வந்து அந்த பாலை வந்து ஹிட் பண்ணுறோம் அப்படின்னும் போது ஸோ நம்ம எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக இது பண்ணுறோன்றதை பொறுத்து தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அது ஹிட் ஆகுது ஓகே ஸோ இட்ஸ் அ ஃபாஸ்ட் ரேட் ஸோ இட்ஸ் அ எய்ம் ஆஃப் குட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த சாப்டருக்கு வந்து இது தான் வந்து மெயின் எய்ம் அப்படின்ட்டு ஸோ எதனால் ஒர்க் எனர்ஜி ஓகே நெக்ஸ்ட் பவர் ஸோ ஒர்க் ஸோ ஒர்க்னு எடுக்கும்போது நம்மளுக்கு ஃபோர்ஸ் எஃப் ஸோ ஃபோர்ஸ் என்னவா கன்சிடர் பண்ணுறோம் எஃப் வெக்டார் அப்படின்னு சொல்லி ஆல்ரெடி கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம் so acting on your body is moves a displacement at some direction dr so the direction namba or force kudukkuranum bodu or object rendu or place rendu move agudhu so appo and object ku vandu or initial to the final position theva so and the mari change avum bodu in between la distance form avum so dr so its experience of work w so in the work ku vandu w work done is equal to w is equal to f dot dr appdin solli consider panniko its a vector form so its a transfer into the magnitude and form means cos theta because of the direction the vector form will be changed into the magnitude form it's a cos theta will be changed so here the product form idu vandha enna solranga scalar product abindranga it's a dot product so scalar product edukumbodhu adu vandha dot product ah namu consider panikrom so two vector is a scalar scalar product la vandha two vectors da irukum illaya so two vectors la namu edukumbodhu enna enna vector adu so a vector and b vector okay so it's a one of the angle ஸோ இந்த டூ தான் இருக்கும் எக்ஸ் ஒய் தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ இதே இந்த எடுக்கும்போது இனிஷியல் அண்ட் ஃபைனல் பாயிண்ட் ஏ பி அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பாயிண்ட் தான் கன்சிடர் பண்ணுவோம் இதுதான் ஸ்கேலா வெக்டா ஸோ இட்ஸ் வெக்டா இஸ் அ ஸ்கேலா இட்ஸ் அ ஒர்க் டன் என்ன ஸ்கேலா குவான்டிட்டி ஸோ திஸ் குவான்டிட்டி இஸ் அ ஸ்கேலா குவான்டிட்டி ஸோ இது இதுக்கு வந்து ஸ்கேலா குவான்டிட்டிக்கு என்ன இருக்காது ஒன்லி மேக்னிடியூட் மட்டும் தான் டைரக்ஷன்ஸும் இருக்காது ஸோ பிகாஸ் தேர்ட் ஃபார்மாக இருக்கும்போது தான் நமக்கு அது டைரக்ஷன் ஃபார்மாக சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ ஃபோர்ஸ் அப்போஸ் இன் ஒன் பொசிஷன் இட்ஸ் அப்போசிட் டு த மேக்னிடியூட் ஃபார்ம் ஸோ அதனால் மேக்னிடியூட் ஒரு டைரக்ஷனில் ஃபார்ம் ஆகும் ஃபோர்ஸ் ஒரு டைரக்ஷனில் ஃபார்ம் ஆகும் இன் எஸ்ஐ சிஸ்டம் யூனிட் ஆஃப் ஒர்க் டன் இட்ஸ் என்எம்
ஸோ இதோட யூனிட் என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு ஒர்க் டன் ஆகுதோட யூனிட் என்னன்னு சொல்கிறாங்க இட்ஸ் அ ஜூல் இட்ஸ் அ டைமென்ஷன் ஃபார்ம் ஸோ இதை டைமென்ஷனை நம்ம எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எம் எல் டூ அண்ட் டி ஸ்கொயர் இதை வந்து டைமென்ஷன் எடுக்கிறாங்க மாஸ் லென்த் அண்ட் டைம் ஓகே இட்ஸ் மெஷர்டு இட்ஸ் அ டைமென்ஷனல் ஃபார்ம் ஆஃப் இப்படி எடுக்கிறோம் இதே நம்ம வந்து நார்மலாக கன்சிடர் பண்ணும்போது எம்எல் டி அப்படின்னு சொல்லி கன்சிடர் பண்ணிப்போம் ஸோ இட்ஸ் ஒர்க் இஸ் டன் இட்ஸ் டபிள்யூ இஸ் ஈக்வல் டு எஃப்டிஆர் காஸ்டிட்டா ஸோ இட்ஸ் அ டாட் ப்ராடக்ட் ரைட் ஸோ அதனால் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் A வெக்டா டாட் பி வெக்டார் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபி காஸ்டிட்டா இட்ஸ் மேக்னிடியூட் ஸோ எக்ஸ்டார் இன்டூ டிரான்ஸ்ஃபர் இன் டு த மேக்னிடியூட் ஸோ டிட்டா இஸ் அ ஆங்கிள் ஸோ நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குற ஒரு ஒரு சைடில் வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு போது அதுக்கு அகெயின்ஸ்டாக ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் ஆக்ட் ஆகும் இட்ஸ் அ நார்மல் ஃபோர்ஸ் ஓகேவா ஸோ நம்ம கொடுக்குற ஃபோர்ஸை வந்து ஃப்ரிக்ஷன் சொல்லுவோம் அகெயின்ஸ்டாக ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸை வந்து நம்ம வந்து இட்ஸ் அ நார்மல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதுக்கு ஈக்குவலாக தான் டைரக்ஷன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் நம்மளுக்கு ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல டைரக்ஷன் இல்லாதனால நம்மளுக்கு வெறும் வந்து மேனிடியூட் மட்டும் கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஸோ இட்ஸ் அ டாட் ப்ராடக்ட் ஸோ எஃப் ஃபோர்ஸ் எஃப் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டி ஆர் ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எப்படி கன்சிடர் பண்ணுவோம் டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு இன் பிட்வீனில் இருக்க டிஸ்டன்ஸை கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஸோ இனிஷியல் டு த ஃபைனல் வெலாசிட்டியை கன்சிடர் பண்ணுறது என்ன சொல்லுவோம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சொல்லுவோம் ஸோ இனிஷியல் டு த ஃபைனல் வெலாசிட்டின்னு எடுக்கும்போது நம்ம இங்கே வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அப்படின்னும் போது இதுக்கு வந்து ஒரு மிட் பாயிண்ட் ஆங்கிள் திட்டான்னு கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ இங்கே அனதர் ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது ஸோ இன் பிட்வீனில் இருக்க டிஸ்டன்ஸை வந்து நம்ம டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டாக கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ ஹியோ ஃபோர்ஸ் இஸ் ஜீரோ ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன எடுத்துக்கிறாங்க எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி கன்சிடர் பண்ணிக்கிறாங்க எதனால் அங்கே ஃபோர்ஸ் வந்து அப்ளை ஆகலை ஸோ ஸோ என் பாடி மூவிங் ஆன் அ ஹரிசாண்டல் ஸ்மூத் ஃப்ரிக்ஷன்லெஸ் சர்ஃபேஸ் ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆகுது அந்த சர்ஃபேஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்மூத்தாக ஃப்ரிக்ஷன்லெஸ்ஸாக இருக்குது ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம வந்து ஃபுல் ஃபோர்ஸ் அந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு கொடுப்போமா கொடுக்க மாட்டோம் சும்மா அப்படி ஜஸ்ட் இது பண்ணி விட்டால் மட்டும் அதுவே வந்து ஒரு ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ்ன்றதுனால ஒரு ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வந்து மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இதே இதனால் வந்து நம்மளுக்கு என்ன ஆகாது ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது ரொம்ப லெஸ்ஸாக இருக்கும் ஸோ ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வென் ஏ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் ஜீரோ மீன்ஸ் ஸோ இதே ஹெவி ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அப்படின்னும் போது நம்ம மோ எஃபர்ட் கொடுப்போம் அந்த ஆப்ஜெக்டை மூவ் பண்ணுறதுக்கு பட் ஆனால் அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஆல்ரெடி வெயிட்டாக இருக்கிறதுனால அது என்ன ஆகாது ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகாது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஒர்க் வில் பி டன் இட்ஸ் ஜீரோ ஸோ அந்த இடத்துல அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகலை ஸோ ஒர்க் ஒன் டன் ஆகலை ஸோ ஒர்க் வில் பி டன் இட்ஸ் ஜீரோ மீன்ஸ் இட்ஸ் கன்சிடர்ட் எஸ் அ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வே இந்த ஃபோர்ஸ் அந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆ பர்பண்டிகுலர் ஸோ ஃபோர்ஸ் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை பர்பண்டிகுலராக இருக்குது ஆங்கிள் நைன்டி டிகிரியில் ஓகே ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகுது இந்த டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகும்போது நம்மளுக்கு ஆப்ஜெக்ட் வந்து அப்வர்டாக ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு போது எக்ஸாம்பிள் ஒரு பாலை வந்து மேலே ரைஸ் பண்ணுறோம் அப்வர்ட் டைரக்ஷனில் ஸோ அப்வர்டில் என்ன ஃபோர்ஸ் இருக்குது நார்மல் ஃபோர்ஸ் இருக்குது ஓகே ஸோ இதே வந்து கீழே வந்து எப்படி இருக்குது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இட்ஸ் அ பர்பண்டிகுலர் ஸோ ஆங்கிள் எப்படி இருக்குது ஸ்டெயிட் ஆங்கிள் ஸோ நைன்டி டிகிரி ஓகேவா ஸோ அந்த நைன்டி டிகிரியில் இருக்கும்போது இட்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஹரிசாண்டல் டைரக்ஷன் த கிராஜுவேஷன் ஃபோர்ஸ் எம்ஜி ஸோ ஹியர் நோ ஒர்க் ஆஃப் த பாடி ஸோ இட்ஸ் அ ரைட் ஆங்கிள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஓகே ஸோ த சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் வில் பி டன் ஸோ இதே வந்து ஒரு பாலை வந்து நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிள் ஃபுட்பால் அது த்ரோ பால் விளையாடும் போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அந்த பாலை வந்து தூக்கி ரைஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ரைஸ் பண்ணும்போது அது என்ன ஆகும் ஆப்போசிட் பர்சனுக்கு அகெயின்ஸ்டாக வந்து என்ன ஆகும் அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகும் ஸோ அந்த டைமில் அந்த பர்சனும் வந்து ஒரு ஃபோர்ஸை வந்து ஆக்ட் பண்ணும்போது ரெண்டு என்ன ஆகும் மிச்சுவலாக வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி டிஸ்டர்ப் ஆகும்போது அது என்ன சொல்கிறாங்க இட்ஸ் அ ஃப்ரிக்ஷன்லெஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஃப்ரிக்ஷன்லெஸ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இட்ஸ் அ சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் இட்ஸ் ரிலேட்டட் டு த சர்க்குல மோஷன் ஓகே சர்க்குல மோஷனுக்கு எப்படி அகெயின்ஸ்டாக ஆக்ட் ஆகுதோ
எந்த ஒரு ஃபோர்ஸை வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகும் பட் எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இருக்காது அதோட வெலாசிட்டி எப்படி இருக்கும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இட்ஸ் அ த கான்ஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸ் எஃப் இஸ் ஆக்ட் ஆன் த பாடி த ஸ்மால் ஒர்க் டன் டிடபிள்யூ பை த ஃபோர்ஸ் இஸ் ப்ரொடியூசிங் அ ஸ்மால் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஸோ ஹியர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் டிஆர் இஸ் கிவன் பை த ரிலேஷன் ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டிஆர் அப்படின்னு எடுக்கும்போது இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா டிடபிள்யூ பிகாஸ் ஆஃப் ஒர்க் டன் வில் பி டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் எஃப் காஸ் டிட்டா இட்ஸ் க்ளோஸ் அப் ஃபார்ம் அண்ட் டிஆர் டி ஆர் இஸ் அ ரேடியஸ் ரேடியஸ் ஆஃப் த அக்ளரேஷன் ஸோ டிஆர் அப்படின்னு சொல்லி கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ ஹியர் த ஈக்வேஷன் ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இன்டெகிரேட் பண்ணுறோம் ஸோ இதே இந்த ஒர்க் டன் ஆகும்போது இதை என்ன பண்ணுறோம் இன்டெகிரேட் பண்ணுறோம் ஸோ இன்டெகிரேட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோம் டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் இனிஷியல் டு த ஃபைனல் வெலாசிட்டின்னு சொன்னோம்ல ஸோ ஆர் ஐ ஆர் எஃப் அப்படின்னு சொல்லி கன்சிடர் பண்ணிப்போம் ஸோ இனிஷியல் டு த ஃபைனல் வெலாசிட்டி ஸோ எஃப் ஆஃப் காஸ்டிட்டா அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இட்ஸ் அ டிஆர் ஸோ இதே வந்து அப்புறம் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்போது என்ன ஆகும் எஃப் ஆஃப் காஸ்டிட்டா இட்ஸ் இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் ஆர் எஃப் ஆர் ஐ அண்ட் டிஆர் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இதை இன்டெகிரேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது எஃப் காஸ்டிட்டா லிமிட்டேஷன் வில் பி அப்ளை ஸோ ஆர் எஃப் ஆர் ஐ அண்ட் ஆர் எஃப் ஓகே ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு க லிமிட்டேஷன் அப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ கிராவிடேஷனல் ரிப்ரஸன்டேஷன் ஸோ நம்மளுக்கு நார்மலாகவே ஆங்கிள் பார்த்துருப்போம் நம்மளுக்கு எக்ஸாக்ஸில் வர ஆங்கிள் எல்லாமே காஸ்டிட்டா அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணிடுவோம் ஒய் ஆக்ஸிஸில் வர ஆங்கிளெல்லாம் சயின்டிட்டா அப்படின்னு எடுத்துருப்போம் ஸோ ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து டவுன்வர்ட் டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகும்போது அது கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் வருது ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன இருக்காது அந்த ஃபோர்ஸும் டவுன்வர்ட் டைரக்ஷனில் தான் இருக்குது நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன் என்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது எம்ஜி எம்ஜி மீன்ஸ் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது ஸோ ரெண்டும் ஒரே டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகும் ஆங்கிள் டிட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இது ஒர்க் டன் பை த கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் இஸ் த எஃப் வெக்டார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஜி ஸோ ஆர் எஃப் மைனஸ் ஆர்ஐ ஸோ இது டோட்டல் ஜூல் எவ்வளோ கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸோ த ஒர்க் டன் இட்ஸ் எ யூனிட் ஜூல்னாக்கா ஹண்ட்ரட் ஜூல் வந்து கன்சிடர் பண்ணுறாங்க ஸோ த ஒர்க் டன் பை த கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் பாசிட்டிவ் ஸோ ஹியர் த நியூட்டன் செகண்ட் லா வில் பி அப்ளை த ஆக்டிங் ஆன் த மாஸ் இட்ஸ் இன்க்ளைன் பிளேன் ஸோ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஜி சைன் டிட்டா ஸோ சைன் டிட்டா எப்படி கன்சிடர் ஆகுது அப்படின்னும் போது ஒரு ஆங்கிள் மென்ஷன் பண்ணும்போது ஸோ இதே வந்து தேர்ட் டைரக்ஷன் ஓகே ஸோ இட்ஸ் டவுன்வர்டு எம்ஜி கன்சிடர் ஆகுதா ஸோ இந்த இடத்துல வந்து த்ரீ ஆங்கிள் நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஆப்போசிட்டாக வந்து அதாவது நம்ம ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறது வந்து ஒரு இன்க்ளைன் சர்ஃபேஸாக இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும் ஒரு ஸ்மூத் ஒரு ஃப்ரிக்ஷன்லெஸ்ஸாக வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது எம்ஜி காஸ்டிட்டா இஸ் ஆப்போசிட் ஆங்கிளை வந்து எம்ஜி சயின்டிட்டா அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ஹியர் த த்ரீ ஆங்கிள் வில் பி டிரைவ் ஸோ இட்ஸ் அ ஒர்க் டன் பை த கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் இன் த அப்வர்ட் மோஷன் ஸோ இதே கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து டவுன்வர்டில் ஆக்ட் ஆகுது ஸோ ஒர்க் வில் பி டன் இன் த அப்வர்ட் மோஷன் அப்படின்னும் போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அகெயின்ஸ்டாக வந்து ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் ஸோ இதே நம்ம ஆப்ஜெக்ட் ஃபால்ஸ் பேக் ஸோ த ஆப்ஜெக்ட் ஃபால்ஸ் பேக் மீன்ஸ் இட்ஸ் அ கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் இஸ் அப்போசிட் டு த பேக் டு த பொசிஷன் ஸோ இட்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் இன் சேம் டைரக்ஷன் ஸோ அதோட ஆப்ஜெக்டோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் மாதிரி சேம் டைரக்ஷனில் இருக்கான் ஸோ திஸ் இம்ப்ளைஸ் த ஆங்கிள் பிட்வீன் கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இட்ஸ் ஆங்கிள் ஆல்சோ டிட்டா இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஸோ டோட்டல் ஒர்க் டன் பை த கிராவிட்டி இட்ஸ் என்டையர் த அப்வர்ட் அண்ட் டவுன்வர்ட் மோஷன் ஸோ டோட்டல் ஒர்க் டன் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒர்க் டன் கெயின் ஆகும்போது நம்மளுக்கு வந்து அது வந்து அப்வர்ட் அண்ட் த டவுன்வர்ட் மோஷனில் வந்து கெயின் ஆகுது ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல வந்து கிராவிட்டி வந்து ஆக்ட் ஆகிட்ருக்கு அப்படின்றாங்க ஸோ ஒர்க் டன் டோட்டல் இஸ் ஈக்வல் டு ஒர்க் டன் அப்வர்ட் ப்ளஸ் ஒர்க் டன் டவுன்வர்ட் பொசிஷன் ஸோ ஹண்ட்ரட் ஜூல் ரெண்டுமே வந்து ஹண்ட்ரட் ஜூல் அப்வர்டில் இருக்கும்போது நம்மளுக்கு ஜூல் ஹண்ட்ரட் தான் ஸோ டவுன்வர்டில் இருக்கும்போது தான் ஜூல் ஹண்ட்ரட் தான் ஸோ இட்ஸ் இம்ப்ளைஸ் த கிராவிட்டி இட்ஸ் நாட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் த எனர்ஜி ஆஃப் ஆ
நம்ம இழுக்கும் போது வந்து நம்மளோட ஃபோர்ஸ் மொத்தம் வந்து அப்வர்டில் தான் மூவ் ஆகுது ஸோ இதே நம்ம ஆப்ஜெக்ட்டு ஒரு மாதம் இந்த சைடு மூவ் பண்ணுறோம் ஃபோர்ஸ் இந்த சைடு ஆக்ட் ஆகும்போது அந்த இடத்துல டென்ஷன் வந்து நம்மளுக்கு அப்வர்ட் ஆகும் ஸோ அது பெர்பண்டிகுலராக இருக்கும் இங்கே பேரலாக இருக்குது ஸோ இதே வந்து ஆக்ட் ஆகுது ஸோ வெயிட் லிஃப்டர் த மாஸ் இஸ் ஈக்வல் அந்த ஃபோர்ஸ் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் ஆல்சோ சேம் டைரக்ஷன் ஸோ திஸ் மீன்ஸ் த ஆங்கிள் பிட்வீன் டிட்டா இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல டிட்டா என்னவா இருக்குது எல்லாமே சேம் டைரக்ஷனில் இருக்கும்போது ஜீரோவா இருக்குது ஸோ ஆங்கிள் பிட்வீன் த டிட்டா இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ இட்ஸ் அ ஒர்க் டன் பை த வெயிட் லிஃப்டா ஸோ வென் த வெயிட் லிஃப்டா லிஃப்ட்ஸ் த மாஸ் இட்ஸ் கிராவிட்டி ஆக்ட்ஸ் டவுன்வர்ட் ஸோ லிஃப்ட் பண்ணும்போது அதே மாதிரி கிராவிட்டி என்ன ஆகுது அந்த இடத்துல டவுன்வர்டில் ஆக்ட் ஆகுது So, the force and displacement are opposite. Force or displacement are what is opposite? Are because force or, uh, we gain upward. So, that is the displacement and the displacement are the initial final changes. So, therefore, the angle will be theta. Theta is equal to 180 degree. So, it's a, it's a 12 point K joule. So, it's a work done by the variable force. So, variable force means variable force. So, variable force means டிஃப்ரெண்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகுது அதாவது நம்ம வந்து இது வரையும் வந்து ஒரே ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம் அந்த ஃபோர்ஸில் வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து எப்படி மூவ் ஆகுது ரெஸ்ட்லேருந்து மோஷனில் மூவ் ஆகும்போது எப்படி ஆகுதுன்னு பார்த்தோம் ஸோ இப்போ வேரியபிள் ஃபோர்ஸ் மீன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் வில் பி ஆக்ட் இன் ஒன் பர்டிகுலர் பாயிண்ட் ஒன் பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ அப்படி எடுக்கும்போது த காம்பனன்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் வேரியபிள்ஸ் இட்ஸ் ஒர்க் டன் டிடபிள்யூ ஸோ த ஃபோர்ஸ் ப்ரொடியூசிங் அ ஸ்மால் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டிஆர் இட்ஸ் டிடபிள்யூ இஸ் இக்கல் டு எஃப் காஸ் டிட்டா ஓகே ஸோ இட்ஸ் அ டிஆர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ எஃப் காஸ் டிட்டா இஸ் அ காம்பனன்ட் ஆஃப் வேரியபிள் ஃபோர்ஸ் ஸோ அதுக்கு எஃப் காஸ் டிட்டா அப்படின்னு சொல்லி கன்சிடர் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ டபிள்யூ இஸ் இக்வல் டு ஆர் எஃப் ஆர் ஐஸ் டிடபிள்யூ ஸோ எஃப் காஸ் டிட்டா இஸ் டிஆர் டிடபிள்யூ ஒர்க் டனோட வேல்யூ என்ன நம்மளுக்கு எஃப் காஸ் டிட்டா டிஆர் ஸோ இட்ஸ் அ கிராவிடேஷன் ரிப்ரஸன்டட் ஸோ இது நம்மளுக்கு வந்து எப்படி இருக்கும் ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது நம்பர் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது ஒரே ஆப்ஜெக்டில் ஸோ அப்போ அந்த ஆப்ஜெக்ட் கண்டிப்பாக மூவ் ஆகும் இல்லையா ஸோ அப்போ இனிஷியல் டு த ஃபைனல் வெலாசிட்டி நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டோட லெவல் வந்து நம்மளுக்கு அதிகமாக இருக்கும் எதனால் அந்த ஆப்ஜெக்ட் ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ்க்கு மூவ் ஆகிருக்கும் ஸோ அதனால் ஸோ இட்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் திஸ் ஒர்க் டன் இட்ஸ் அ கே இஸ் அ இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் கொய டிஎக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஃபைனல் வேல்யூ வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் எனர்ஜி ஸோ எனர்ஜி மீன்ஸ் வாட் இட்ஸ் எபிலிட்டி டு டூ ஒர்க் ஸோ நம்ம எவ்வளோ எபிலிட்டி கொடுக்குறோம் இருக்கோ ஸோ அதை வச்சு தான் வந்து அந்த ஒர்க் வந்து டன் ஆகுது ஸோ இட்ஸ் அ எனர்ஜி இஸ் டிஃபின் ஆஸ் கேப்ப கெப்பாசிட்டி டு டூ ஒர்க் இட்ஸ் அதர் ஒர்க் த ஒர்க் டன் இட்ஸ் அ மேனிஃபெஸ்டேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி ஸோ ஒ ஒய் ஒர்க் அண்ட் எனர்ஜி ஹாவ் த சேம் டைமென்ஷன் ஸோ சேம் டைமென்ஷனில் ஏன் இருக்குது ஒர்க் எனர்ஜியோ ஸோ எம் எல் ஸ்கொயர் அண்ட் டி மைனஸ் டூ ஓகே ஸோ எதனால் அப்படின்னும் போது நம்மளுக்கு மாஸ் லென்த் டைம் மூணுமே வந்து டைமென்ஷன் ஃபார்மில் வந்து ஈக்குவலாக இருக்குது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது ஒர்க்குக்கும் எனர்ஜிக்கும் ஸோ த ஒர்க் இஸ் ரிலேட்டட் டு எனர்ஜி ஸோ த இம்பார்ட்டன் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி இஸ் ஐசோலேட்டட் ஃபார்ம் ஸோ திஸ் எனர்ஜி இஸ் த டோட்டல் எனர்ஜி ஓகே ஸோ நம்ம டூ எனர்ஜி கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஒன்று கைனட்டிக் எனர்ஜி அனது பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி இந்த ரெண்டு எனர்ஜியுமே நம்ம டோட்டல் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அதை டோட்டல் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லி கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ டோட்டல் எனர்ஜி அப்படின்னு எடுக்கும்போது கைனட்டிக் எனர்ஜி ப்ளஸ் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி ஓகேவா ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்மளுக்கு ஃபார்முலா வந்து ஆக்ட் ஆகும் ஸோ த எனர்ஜி ப்ராசஸ் பை அ பாடி இட்ஸ் டியூ டு த மோஷன் ஸோ திஸ் கால்ட் அஸ் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஒரு ஒரு எனர்ஜி வந்து நம்மளுக்கு அப்போஸ் ஆகுது அப்படின்னும் போது நம்மளுக்கு பாடி என்ன ஆகுது சம் மோஷன்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகுது இது என்ன சொல்கிறாங்க கைனட்டிக் எனர்ஜி ஸோ திஸ் எனர்ஜி ப்ராசஸ் த பாடி இட்ஸ் விச் ஆஃப் இட்ஸ் பொசிஷன் ஸோ அதோட பொசிஷன் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறத வந்து நம்மளுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் எனர்ஜி இஸ் சேம் த ஒர்க் டன் ஆல்சோ சேம் ஸோ என்எம் இதோட யூனிட் என்ன சொல்கிறாங்க என்எம் அண்ட் ஜூல் சொல்கிறாங்க ஸோ ஜூல் இஸ் இக்வல் பிகாஸ் ரிலேட்டட் டு த யூனிட் இஸ் ஆல்சோ எஸ் சேம் ஸோ டைமென்ஷன் ஆஃப் எனர்ஜி இஸ் ஆல்சோ த சேம் ஸோ இட்ஸ் அ டைமென்ஷன் ஆல்சோ சேம் தட் மாஸ் லென்த் அண்ட் டைம்
and 2a is is the acceleration of displacement 2a is so a is equal to nam enna consider panikrom a is equal to v square minus u square divided by 2s abdin solli eduthukrom so w is equal to half m square a convert aidudhu so this expression will be convert the kinetic energy so it's a k is equal to half m square so total kinetic energy of the theorem is work done is equal to total kinetic energy it's a angle of ke so in the ke enna work done la convert panikrom angle of ke abdin solli consider panikrom okay so this expression on the right hand side it's a change in the kinetic energy of the body so its a theorem will be case in three case so the work done by the force on the body is positive that is work done agudhu so appo force of the body vandu positive ah irukku okay so on the body la the force act agudhu positive ah irukumbodhu the kinetic energy is increase so adhe negative ah irukumbodhu kinetic energy is decrease so there is a no work will be done by the force so our body is no changes so work done agala body la end position change agala abdinum bodu kinetic energy is a moves a constant speed its mass also remains a constant so ipo vandu namakku vandu in between relation between the work and the energy vandu namakku clear ah understand aichu okay va so energy la two types of separate agudhu so and the two energies um vandu eppadi convert agudhu adu conversation vandu paathirpom so next class la idoda continuation paakalam okay students i hope you all understand today video class we will see in the next class thank you